ڈاکٹر صاحب په دې باندې تقریبا ټول متفق دي چې په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې د هېوادونو د همکارۍ محتاج دی باید سیمې هېوادونه هم همکاري وکړي یا سیمه ییز اجمام رامنځته شي او نړیوال اجمام رامنځته شي که داسې ونه شي نو سوله په افغانستان کې یقیني کېدای نه شي د سیمې د هېوادونو د ټولو نه ستره اندېښنه چې ده هغه داعش دی که داعش په اړه اندېښنه د دوی په ځای چې د منځه لاړې شي لا ورځ په ورځ زیاتېږي د سیمې هېوادونه به د سولې د پروسې سره څنګه همکاري وکړي نو آیا دا څه چې اوس روان دي توقع شته دی چې دا د سولې پروسه په دغه ترتیب په دغه ابهاماتو افغانستان سولې ته ورسوي بله په افغانستان کې خو جنګ محترم ځواک صاحب لکه زموږ چې تاسې ټولو شاهد یو ډېر طولاني جنګ دی د دې جنګ جنګ د ختمېدو دپاره مختلف تدابیر نیول کلک پکار دي خو یو د دې تدابیرو نه هم داخلي انګیزه او په افغانانو کې د او په افغانستان کې د مخا د عسکري مخالفت د بستر استکیدل او لمن تلل ده یو هغه ضرورت چې چې هر اړخیز تفکر پې باندې باید وشي دغه تفکر یو خو دا دی چې افغانان ټول په دې شي چې موږ یو اسلامي نظام غواړو او د بهرنیانو د وجود نه اطرف بنا هر نوع دینی انګیزه او اسلامي انګیزه چې دلته د جنګ د پاره وي د هغې د منځه وړلو دپاره باید تلاش وشي او هر نوع د فهم په انداز کې د یو معتدل فهم چې افغانان یو بل سره ومني او دلته د یو اسلامي نظام په چوکاټ کې یو داسې قوي نظام جوړ کړي چې هغه هر نوع عسکري مخالفت دلته د هغې په مقابله کې را ایجاد نشي دا په داخلي انداز کې د دې لپاره تدبیر او تفکر په کلک شکل سره په کار دی طالب ته هم په کار ده چې په دې حصه کې متوجه وي نورو اطرافو ته هم په کار ده او حتی پیغام هم په داسې شکل سره وي چې هغه جنګیالي د طالب چې دي هغه کله چې سولې ته راځي د طالب سره ټول هغه جنګیالي سولې ته راشي هیڅ نه وه داسې عوامل ایجاد نشي چې د دوی ځینې جنګیالي په مختلفو انګیزو په اساس باندې بیا جنګ ته ادامه ورکړي او هغوی خپل رنګ بدل کړي یو خدا رنګه تلاش دی دوهم دوهم تلاش چې دا دی هغه هم د بهرنیانو ته هم د منطقي په سطحه دی ته هم د د نړۍ په سطحه باندې د نړۍ په سطحه باندې بستر د د په افغانستان کې د یو نیابتي جګړې دپاره د هغې د منځه وړلو دپاره تلاش په کار دی یو خو دا د ډیپلوماسي په کار ده هم افغان ډیپلوماتان ته په کار ده او هم طالب ته په کار ده هم نور ځینې کسان کې د خبرې یا هم د نوشتې د لارې چې د افغانستان کې منفعت د د سیمې د هېوادونو د منفعت سره کلک وتړي دا کلک تړل په دې معنا چې د دوی ټول سیاست جوړونکي په دې قانع وي چې په افغانستان کې مسلح حرکتونه تمویلول دا د دوی په ګټه باندې نه دي او او بل خبر دا چې د نړۍ په سطحه باندې هم داسې لابي کول چې په افغانستان کې نیابتي جګړه جوړېدل او د جنګ د لارې رقیبانو ته شکت ورکول او دلته جنګ په په لاره اچول د ستراتیژیکو منافعو د ساتلو په خاطر باندې چې په امریکا کې دا بستر د منځه لاړ شي چې هغوی په نړۍ کې دغسې کارونه وکړي زه فکر کوم چې دا دا خبره ممکنه ده او ډېر چاته جوړونکي ته چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی اگر چې سیاست کې اخلاق نشته خو بیا هم په امریکا کې ډېر خلک د حقوق بشر او د سیاست او د اخلاقو ترمنځ د د تړاو او د پیوند د جوړولو خلک هم شته چې د امریکا په سیاست کې مؤثر دي په دې سره باندې لابي جوړېدل کول د افغانانو دپاره کلک په کار دي چې دا رنګه سیاست ور نه لوبول شي زه فکر کوم دا هغه شی دي چې افغانان باید په دې حقله فعال شي ځکه چې موږ د دې جنګ نه موږ افغانان متاثر کېږو موږ باید هر هغه څوک چې افغانستان کې د جنګ هغه باید هغه ضعیف بله لیکن اوس خو دغه ابهامات چې دي دغه د شرقي ترکستان جنګیالي دلته په افغانستان کې شته په زرعوف مهربانۍ د نور دنیا خارجي جنګیالي دلته شته په افغانستان کې د هغې په اړه هېڅ وضاحت نشته دی چې هغه څه شول چېرته لاړل څه څه قصه ده د هغه په خوا کې ورځ په ورځ داعش دلته مطرح کېږي او امریکا وایي چې داعش غټ ګواښ دی او دا د یاده ونه باسو چې 
تر پرونه پورې اوسم د سیمې هېوادونه امریکا او د افغانستان حکومت په دې تورنۍ چې د داعش ملاتړ کوي نو دې وضعیت سره خو بیا د سیمې هېوادونه همکاري نه کوي کنه نو څنګه به دا پروسه پر مخ لاړ شي زه فکر کوم چې دا مسله خو ډېر کله کله خو د دنیا په سیاست کې داسې خبرې هم کېږي داسې تبلیغات وي خو زه په دې نظر یم چې امریکایانو د پاره په اوسني سیاست کې دا ده چې په افغانستان کې دوی ثبات وغواړي دا اوس د دوی په نفع باندې خبره ده او دوی دا خبره غواړي خلیلزاد هم د دې لپاره فعالیت کوي او دا ټول هغه علایم په دې دي چې دوی د افغانستان نه ودي او د ځان نه او د سولې خبرې کم دوی د مثبت تاثیر یې موږ او تاسو ته اوس وده کېږي چې تر زیات انداز پورې مثبت تاثیر موږ په همدې مثبت لاره باندې لاړ شو او د افغانان دپاره په کار دي چې چې منفي تفکر تر زیات انداز پورې پرېږدي په مثبت تفکر باندې لاړ شي دوی امریکا سیاستوالو ته هم دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د سولې لارې تاسې کولی شئ چې دا ستاسې په نفع ده او د چین او د روسیې سره د نیابتي جګړې په انداز کې د هغوی ته ضعیفول دا کار د افغانستان نه ممکن نه دی او حتی په افغانستان کې هم دا بستر د من تلونکی دی او دوی حتی د امریکا دپاره چې د دوی هغه مخ په دنیا کې سم شي چې دوی اخلاقي معامله په دنیا کې کوي زه فکر کوم چې زموږ دا چې دوی کې به ځینې کسان څه خل فکر کوي زموږ ژوند به ورته اهمیت نه لري زموږ یو قوی افغانستان به دوی ته اهمیت نه لري دوی ته به دا اهمیت لري چې چین ته څه خل په ګونډو کړي وروست څه خل په ګونډو کړي خو موږ افغانان دپاره خو په کار دا ده چې داسې تفکر وکړو چې امریکایان که نن ورځ قوي دي خو موږ دوی ته دا قناعت ورکړو چې په افغانستان کې سوله ستاسې په نفع ده او د دوی سیاستونه دغې طرف ته بوتلی شو او بل په افغانستان کې لکه څرنګه چې ما وویل ځواک ته چې موږ په افغانستان کې په کار ده چې داخلي بستر په دې په دې سي مسایلو باندې تنګ کړو او افغانستان دا چې موږ د جنګ نه نور ستړي یو نور چاته په افغانستان کې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه یا د نورو دپاره نیادبتي جګړه وکړي یا په دې ملک کې د خلکو ژوند تهدید کړي زه فکر کوم چې دغه دغسې توجه په کار ده او د دې دپاره تلاش په کار دی او دغه شی دی چې موږ په توانې دی شو ډاکټر صاحب درسته ده وروسته په دې باندې بحث کوو چې امریکا ګنې آیا نه پوهېږي چې موږ به ورته قناعت ورکوو او امریکا به قناعت کوي زه او بیا زمونږه دغه سیاستوال به امریکا ته قناعت ورکوي ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله او دغه نور او کنه داسې امکان شته ده چې امریکا مجبور کړي چې تر څو خپل سیاستونو ته تغییر ورکړي وروسته په دې باندې بحث کوو جناب مولوي صاحب درسته که سیاست های امریکا به هر زدی بکیه از و ابهاماتی که وجود داره گفتگو با طالبا در این فضا و در این شرایط که خطرهای جدید مثل داعش وجود داره و روز به روز تقویه شده میره گروه های دیگی که ممکن است طالب فاصله بگیرن و ناراض هستن تقویه شدن برای احزاب و گروه های مختلفی که در اینجا سالهای سال در جنگ بوده با طالبا و تحفظات دارن و نگارانی های دارن وضعیت در چونین شرایط رسیدن به یک توافق با طالبا ممکن خواهد بود که تهدیدات دیگی وجود داره و ایچ کدام رای حل برای ازو سنجیده نشود خب ما بازم تاکید ما میسته که تا ما و طوری که دکتر سیبا میشاره کردن تا که حکومت افغانستان لی لابیگری را پیدا نکنه و ای اعمال نفوذ را پیدا نکنه که ایالات متحده امریکا را متقاعد بسازه به حرکت صادقانه متاسفانه ما بارهای موضوع را یاد کردیم که تنها با آمدن طالبا نمیتونه ما جنگ افغانستان را پایان یافته اعلان بکنیم و بالاخره مردم افغانستان در یک فضای بسیار سلامز زندگی خدا به پیش ببرن شما ببینین آقای حکمتیار قبل از اینکه به پروسه صلح می آمد سر صدا بود که بیش از سی هزار جنگجو داره اما وقتی که آمد یک مقدار امکانات زیادی دولتی هم در اختیارش قرار گرفت و متاسفانه در خطوط جنگ و در, در میدانهای جنگ جزئی ترین کاهشی پیدا نشد و هیچ تغییری مثبتی به طرف خوبی در ارتباط با صلح و مسائل آرامش و امنیت در افغانستان ایجاد نشد و حال هم که ما ابهاماتی را که در پروسه سلم میبینم در ارتباط به جنگجویان خارجی و در ارتباط به شکلگیری یک تعداد حلقات دیگر برای تداوم جنگ متاسفانه 
آمدن طالبا هم یک تعداد مهره های سوخته ای که اونا آلی از جنگ بر آمدن و از جنگ خسته شدن آلی در شهره های بسیار مرفع زندگی میکنن اونا با کن که از کوه و بیابان افغانستان آلی خسته شدن اونا شاید به خاطر یک مقدار امتیازگیری بیاین در پروسه سل اما آنچه که واقعیت هست و آنچه که هدف اساسی و اصلی برای مردم افغانستان که ختم جنگ و آغاز صلح و آرامش در افغانستان ای آرزو و ای آرمان به دست نمی آیا به ای اساس و باز هم ما ایرا تاکید میکنم که و حتی جنگ نه تنها که جمع می شود بلکه جنگ در خانه خانه قریه قریه افغانستان تید و پراگنده می شود به این اساس تاکید ما همی است که اول حکومت افغانستان بعد از توافق سیاسیشان اینا یک, یک دید واحد را بسازن یک محوریت واحد را بسازن از یک آدرس با تمام سیاسیون یک صدا بلند بکنن تا ای ابهاماتی که در ارتباط به پروسه سل دیده می شود و متاسفانه که همه شرونده افغانستان نگرانی از یک جنگ نیابتی دیگر زیر عنوان داعش دارند این نگرانی ها را از همکارای بین المللی شان باید تعهد را داشته باشند که دیگر سیاست های منفی که در ارتباط به رقبای سیاسی و منطقوی خود از قبل چین، ایران، و روسیه و دیگر کشورها دارند او را کنار بگذارند دیگر مردم افغانستانی چار دهه بسیار بدبختی ها را دید و هیچ خانه افغان, افغان نیست که دها ده دها ده غم دو تکرار نشده باشه به این اساس مهم ای است که اول سیاسیون افغانستان همکاری بین المللی خود ایالات متحده امریکا را متقاید بسازند تا ابهاماتی که در پروسه سل هست و حتی او زمایم سری که در پروکتوکول و در ترتوافق نامه سیاسی که میانی اونها و طالبا هست باید همه از اینا را مرفوع بسازن و واضح بسازن که امریکا برای افغانها راست میگه امریکا برای حکومت افغانستان راست میگه باز در این شکی نیست که احزاب مختلف سیاسیون مختلف چهره های مختلف اینا در اطراف یک میز جمع میشوند و با یک دیر واحد به خاطر حل بحران افغانستان حرکت میکنند در غیر از اگر ابهامات چنینی ادامه پیدا بکنه تا شما دیدین یک دو روز قبل تعداد زندانی های بنام حزب اسلامی آزاد میشوند اما اونا میگن که ما به حزب اسلامی ارتباط نداریم ما مربوط به طالبا هستیم و تعداد اونجا در, در داخل زندان هستند میگن از پیششان سوال میشه که شما به میدان های جنگ میرین یا به خانه هاشان میگن ما منتظر هدایت رهبری سیم اگر به ما هدایت بدن امیال خانه ما نمیرین میرین به میدان جنگ چنین نگرانه های هست و حکومت افغانستان اگر به اعتنا بگذره از پلوی قضایا و نادیده بگیره این قضایا را و همکارای بین المللی خود را در اعتباط به قضیه سل افغانستان توضیح درست از اونا نگیره و درست متقاید نسازه متاسفانه که هم احزاب و گروه های در افغانستان هستند که اونا یک سلسل منافی خود را باز در تداوم جنگ میبینن و هم گروه هایی که عملا در میدان جنگ هستند اونا یک آمادگی جدید با یک انرژی جدید برای تداوم جنگ میگیرن اگر حکومت افغانستان بتانه که چیزی که شما گفته نور عملی بسازه و یک هماهنگی را به وجود بیاره و همه را به یک محور جمع کنن خو گپی بسیار خوب بسیار عالی لیکن تجربه که تا امروز ما داریم آیا هیچ چیز ممکن است و یا نه اگر ممکن نباشه و یا حکومت ارادی از ایران نداشته باشه پس احزاب سیاسی تنظیم ها و مردم افغانستان باید چی کنند چون این مثلا مسئله سرنوشت افغانستان است اگر حکومت غفلت میکنه وظیفه مردم چیز وظیفه احزاب و مکلفیت احزاب و سازمان ها و تنظیم ها مردم افغانستان چیز چی میتونن و چی باید بکنن خب اگر چی خیلی موضوع را که ما یاد کردیم بارهای را گفته میرم ما به عنوان یک رویا یاد کردیم خز مدیریت و اراده ای که حکومت افغانستان دارای یک ایجاد یک چنین محوریت از چنین وضعیت بعید به نظر می رسد این ما به عنوان یک آرزوی دیرین مردم افغانستان یاد کردیم که اگر حکومت افغانستان واقعا 
صادق قسم است که در گذشته چنین نبود و نخواست در ارتباط در ارتباط با پروسه صلح مداخله بکنه یا مال نفوذ بکنه و بالاخره مدیریت پروسه صلح را اصلا علاقمندی برای گرفتنش نداشت و به همین خاطر شما دیدین که تا تیم تماسی حکومت افغانستان و چقدر به مسخره گرفتن در دوها بسیار مسائلی هست که ما اینا این به عنوان یک رویا و به عنوان یک آرزو تذکر دادیم که اگر حکومت افغانستان واقعا علی از گذشته تجربه گرفته باشه و آموخته باشه اگر میخواد که علی بالاخره اما خلاهای گذشته خود را اندک اصلاح بکنه خب بالاخره یک چنین راه وجود داره و باید یک محوریت ایجاد بکنه خب باز هم ایره ما از حکومت افغانستان متاسفانه بعید میفهمیم حتی همی همی توافق نامه سیاسی و حکومت مشارکتی که از همیال ببینیم که یک مدتی گذشته حدود 20 روز بیشتر تقریبا قریب به یک ماه نزدیک میشه آل هم ما در راستای تطبیق عملی از هیچ سراغی را نداریم به هر حال مسائل مختلفی است که وقت آل ایجاب نمیکنه با جزیات سری همه مسائل بحث بکنیم اما او برمیگردیم به سوال شما که احزاب سیاسی در افغانستان جنگه های خانمانسوز خانه به خانه ای را پشت سر گذشتندن چهره های سیاسی افغانستان مشکلات زیادی را در, در این چهار دهه به تجربه گرفتن و همه برای همه ثابت شد یک نسل در حال انقراض است از, از, از آغاز جنجاله های افغانستان تا به امروز منتصفاره ما یک نسل ختم کرده ایسیم میریم به نسل بعدی خب همه میدانند که از جنگ ها ما آن چی که میخواستیم به دست نیاوردیم شاید نیت مجاهدین هم بایی بود که ما یک حکومت اسلامی واقعی را در افغانستان پای گذاری بکنیم نیت طالبان شاید به این فکر بود که ما یک امارت اسلامی را در افغانستان اساس گذاری میکنیم هر کس با یک آرزوی آمد در میدان جنگی که در پشت پرده چی مسائلی بود او یک طرف قضیه اما آنچه که ظاهر بود همی بود که مبارزه برای بر تطبیق آرزوها و برنامه هاشان داشتن تا به امروز دیدن که به او اهداف هیچ کدام ما درست نرسیدیم آلی بیاین دلمان برای مردم افغانستان بسوزه دلمان برای او سرباز مظلومی بسوزه که حتی امیالی هم وقتی برخصتی به خانش می آید از موتر پایان می شود از سری سرک تیرباران می شود و جسد مملو از خونش به خانوادش تحویل داده می شود یا سر بریده می شود صدها فجایست چنین قضایه دیگر برای بر شهروندای عادی افغانستان قابل تحمل نیست بیاین دلشان به مردم افغانستان بسوزن و از گذشته درس بگیرن که هیچ کس با او آرمان و آرزویی که داره به مفهوم واقعی دست پیدا کرده نمیتونه بیایم همه که دست به دست هم بتیم در یک محور جمع شیم و بالاخره حکومت افغانستان را متقاید بسازیم که اینه ما ما دیگر مشکل نداریم بیایم با یک دستی واحد با یک صدای واحد از یک گریبان سر بدر بکنیم بریم به طرف سال و طالبا هم به این فکر باشن که یک بار حکومت امارت اسلامی را در افغانستان برای سه سال تداوم بخشیدن و دیدن که او دوام نکرد او به طبیعت و به اوضای افغانستان سازگار نبود آلی بیاین اونا هم به این نتیجه برسن که دیگر جنگ در افغانستان رای حل نیست بالاخره در, در پرتو صلح و آرامش اگر واقعا دلشان حکومت کردن هستک از مجراهای واقعی و از مجراهای امروزی دنیای روز اونا بیاین داخل سیاست چوان و با تا با مردم افغانستان حکومت بکنن بسیار زیاد تشکر دکتر سب مولی سب یه بودن خبر رو کرده چه اول دقا خبر حکومت باید دقا دقا نتیجی تو ورسه اول شیو متقاید چی چه سم لاری تره شی دقا محمد چی دی دا دا منزلار شیو یا محور بان رتول شی بیا با امریکا سره امریکا تا منگه چنگ یعنی دا قنات ورطا ورکا ولی شو چی دا محمد لری کی او صادقانه مولو کی تاسو وگوری تو دا قطعه وفق نامه که چه طالبانو سره امزا کرده دا حالتا دا ذکر دا مکی مویلی چه دایش سره با دایی پا مشت... یعنی پا گرده مبارزه کهی یعنی ترسو چه دایش دلتا موجود وینو پیو ترتیب با امریکایان هم دلتا موجود وی او طالب و امریکایان با یو زیاده دایش پوران دی مبارزه کهی او از فراز پا براز دایش دلتا مطرح کهی نو دا خو یعنی خبر بل خاطر روانه دا نو دلتا خو دا قنات خب آیا منگا دقا وسائل امکانات زور دا لرو چی امریکا مجبور کچی دقا پالیسی پریگ بی دا امکان شتا؟ زخو پا دینا دریم چی 
افغان حکومت ته خو دا کار ده چې قوي تصرف وکړي یو د قوي تصرف نه داری چې موږ چې کوم امنیتي ارګانونه لرو معلوماتو ته باید لاسرسی په درود شکل سره وشي زموږ ملي امنیت اداره چې ده دا باید پوره کشف کی چې دلتا د چا لاس شته دی کوم کوم عملونه چې کیږي او د هغې په نتیجه کې د سولې دپاره خنډونه را جوړېږي دا کار څوک کوي آیا امریکایان بیا هم نور مسلح حرکتونه په افغانستان کې تقویت کوي که نه تقویت کوي دغه معلومات په درود شکل سره د قومي موقف نه د امریکایان سره مطرح کول چې هغه څه قناعت ورته ورکول په نامه بولي ته هم فشار جوړول بولي دا د مختلفو لارو مطرح کول په کار دي که چېرته امریکایان په دې ملک کې د سولې دپاره سم نه دي نو افغان حکومت اوس کوم کوم ترکیب چې په افغانستان کې جوړ شوی دی چې ډاکټر صاحب عبدالله هم پکې شریک دی دوی امریکانو ته په زغرده ویل دي سفیر نه نیولې ته د سناتورانو پورې د دوی د نورو مهمو سیاسي کړیو ته مطرح کول چې تاسې په افغانستان کې دوه ګونی تصرف ولې کوئ دا ستاسې څه په نفع دی د یوې خوا د افغانانو ترمنځ د سولې دپاره لاره کوئ خپل اساکر وباسئ او د بلې خوا بیا تاسې دلته نور ډلې تاسې هغه د تقویت دپاره کوئ زه فکر کومه چې موږ ته ټولو نه زیات یو فعال ملي امنیت ادارې ته داسې ضرورت لرو چې هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او د ملک په سطحه چې څه فعالیتونه کېږي هغه کشف کړي او غلط فعالیتونه ودروي زه خو داسې هم نه وایم چې تاسې به وایئ چې امریکایان خو په دې ملک مسلط دي ټولو شان ته لاسرسی لري خو په موږ کې یو ملي انګېزه یو د ملت سره خواخواګي په امنیتي ادارو کې په داسې انداز پورې رامنځته شي چې زموږ منافع موږ ته اهمیت لري او مو باید اغا کشف کو او غلط حرکتون مو باید بند کو دا صحیح خبر دا چه امریکان دل تا تأثیر گذار دی خوزه فکر کاما چه که معلومات و تا درست لا چه چه و کو و اغا معلومات درست و کارا و مو به درست فشار جول کنه وی چه دی امریکان و غلط تصرفات پا دی ملک بند کو از دو فکر کنم یو خود اغا کول پا کار دی او دوام شای چه کول پا کار دی اغا دا چه لکه که چه تنگ چه طالبانو تا دی سول لاس ورکر شوی خو نور اطراف و تم که چه تا نور اطراف هم پا افغانستان که وی اوی سر هم دی خبر و اطرو زمینه جوری دل زا فکر کامو چه ده هم یو ضرورت دیا که چه تا دین نور اطراف قناعتون پا جنگ باندی وی دی اوی سر دین پخته نیوی دی افغانستان دا اینده پا اکلا خو چه دی طالبانو تر سول کیگی خو نور دلی هم که چیر تویدی اغو سرم باید دی سول پرگرام مخت بود لیلشی و دی 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 پارا لاره چاره و لطا ولشی تو که هر توک چی پا افغانستان کشته او اغا دی دان تر یو چه کسان مسلح لری سعیده چه دی پیسی او تمویل او پومک به یو یو خواوی خو انگیزه یه بل خواده چیر تا چه انگیزه نوی اغل تا بیا تنها تمویل کار که ولی نشی ز فکر کاما چه موی دی پارا پا کار دا چه انگیزه دی جنگ ختم کرو او اغوی تا قناعت ورکو ز فکر کم دا دوام حقا قدم دی چه افغان حکومت پاقی بانده فکر وکلی چه که چیر تا کم چوک ناراد پا افغانستان کشته دی او دیا ناراد تایی پا اصاس بانده از جهب پورتا کده دی طالبان سرا چه کم سولا کهی پا دی اند که موگ دا غا رنگ اتالی هم که چیر تا پا هر جای که بی حقا جور کده شو چلوران کار دی ما فکر چه پا کار ده یا اغا هم فکری انداز که پا کار ده یا چی که چیر تا خارجی کسان پا افغانستان که بی او اغا دی اغوی دی سربادگیره یا او دی دی شانو پا حیثه که فکری مقاومت پا کار ده یا او دا خبرم پا کار ده چی که چیر تا توک دی اوزباکستان وی چی پا اوزباکستان که مشکل لیری اغا دی دای نا دی جنگ کولو پا اغا مؤثر دشی تمام ده یا اغا باید دوار چی دی اوزباکستان حکومت سره خپل مشکلات او د خپل ملت سره دا خبره په موږ ځای کې مطرح کول پکار دي د افغانستان کې د دوی وجود او دلته سربازګیري د دوی هغو اهدافو ته که چېرته کوم تغییر په خپلو ملکونو کې غواړي هلته مفید واقع کېدای نه شي زه فکر کوم چې په دې رنګه فکري او او قناعتي 
بله مبارزه هم د افغانان د پاره پکار ده تو تو هر بستر د سربازگیری هغه دلته په قناعتی شکل تر ترتیب کړای شي زه خو د دې امید لرم چې په موږ درست تصرف وکړو او په دې ولس باندې مخله وخوښ شي موږ به د هر شي د پاره داسې یو تدبیر جوړ کړو چې موږ افغانستان په امن کړو او افغانستان اسلامي او افغانستان آزاد او داسې یو افغانستان ولرو چې د هغو په مقابله کې بیا څوک نه وسله را پورته کړي او هغه د افغانستان د خاورې په هر ګوټ ګوټ باندې کلک حاکمیت ولري او هیڅ بخرنۍ او د ما امید دا دی چې د دې سولې په نتیجه کې په افغانستان کې داسې امنیتي اداره هم رامنځته شي چې هغه هر نوع پټ غلط کارونه چې د ملک په ساتنه باندې کېږي هغه کشف کړي او هغه د قانون منګولو ته وسپارېږي زما خو امید دا دی چې موږ د هرې بهرنۍ ادارې تسلط په امنیتي معلوماتو باندې ختم کړو دا زموږ غږ دی د امنیتي چارواکو باندې هم دا غږ دی چې دوی خپل خپل ملي اسرار نور د نور ملکونو په لاس کې څوک نه پریږدي نور ملکونه یې نه پریږدي موږ افغانانو ته هم په کار ده سړی ده چې امریکایان دلته کومک کوي نور خلک کوي خو اما زموږ ملي اسرار باید هغه باید سر پاتې شي او موږ باید د خپل ملي منافع او نه په دې چوکاټ کې حمایت وکړو مننه کور مدن ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مشر